In other news, French President Emmanuel Macron said that he had managed to convince Russian President Vladimir Putin not to escalate, not to escalate the crisis around Ukraine, as the West warns Moscow could be planning an invasion. Russian President Vladimir Putin said he was ready for compromise and he would look at proposals put forward by French leader Emmanuel Macron in talks on Monday while still blaming the West for raising tensions over Ukraine. Let's listen in. Dire que le président Poutine m'a en tout cas assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et sa volonté de maintenir ses équilibres d'initiative et en particulier en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les prochains jours seront déterminants et nécessitent évidemment des discussions nourries que nous allons poursuivre ensemble. За те усилия, которые предпринимает Франция во главе с ним по поводу урегулирования очень острого, не буду скрывать, вопроса, связанного с нашими отношениями с НАТО в целом, по вопросах, связанных с обеспечением безопасности, с созданием на европейском континенте обстановки стабильности, взаимного доверия, ну и, конечно, по вопросам урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, по-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей. Нет. Now, President Macron said he made proposals of concrete security guarantees that President Putin had assured him of his readiness to engage. The French presidency said the proposals include an undertaking from both sides not to take any new military action, the launching of a new strategic dialogue, and efforts to revive the Ukrainian peace process. President Putin again denied that Russia was acting aggressively despite Western fears of a possible invasion of Ukraine after Russia amassed tens of thousands of its troops on its borders. President Putin criticized the leaders in Ukraine for not following through on the Minsk agreements to bring a ceasefire to the Donbass region, the pro-Russian-backed separatists in the east of the country. Germany and France also partnered with Moscow and Kiev for the Minsk Accords, which ended the worst of the fighting with pro-Russian separatists in Ukraine's east and remain valuable to President Putin. Again, let's listen in. If, uh, if Russia invades, uh, that means... Si, uh, dire que le président Poutine m'a en tout cas assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette...